அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்போ நாம் டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அந்த டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த டாப்பிக்கை ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸாக நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு அதன் பிறகு இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ அதே மாதிரி இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் தெர்மல் ட்ரிஃப்ட் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் ரெண்டு செப்பரேட் வீடியோவில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ டோட்டலாக டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அந்த ஃபுல் டாப்பிக்கை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த சீக்வன்ஸில் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ நம்ம இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இன்புட் பயாஸ் கரண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா அவுட்புட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ வோல்டேஜ் கொண்டு வரதுக்காக பயாஸ் கரண்ட் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதோடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அது இருக்கும் ஸோ டு காம்பன்சேட் யூ வில் பி இன்ட்ரடியூசிங் அ ரெசிஸ்டர் கால்டு ஆர் காம்பன்சேஷன் சரியா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆர் காம்பன்சேஷன் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பயாஸ் கரண்ட் காம்பன்சேஷன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையராக இருந்தால் ஒரு ஆர் காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ்டர் ரெசிஸ்டரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி நான் இன்வெர்ட்டிங்க்கும் ஒரு ஆர் காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ்டர் ரெசிஸ்டரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அவுட்புட்டை ஜீரோவுக்கு கொண்டு வந்திருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா உங்களுடைய இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்டு ஐபி ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் ஐபி மைனஸ் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் பயாஸ் கரண்ட் காம்பன்சேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இன்புட் ஸ்டேஜ் அதாவது ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையருடைய இன்புட் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்காது ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் ப்ராப்பராக மேட்ச் பண்ணி ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக டிசைன் பண்ணினா கூட ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஐடென்டிக்கல் டைப் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை டிசைன் பண்ணுறது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஐடி ஐடென்டிக்கலாக இருக்காது ஐடென்டிக்கலாக இருந்தால் கூட தேர் வில் பி சம் ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஐடியல் கேஸில் தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் பட் ப்ராக்டிக்கல் கேஸில் தெர் இஸ் சம் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்கக்கூடிய மிஸ்மேச்சஸ் காரணமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஐபி ப்ளஸ்ஸும் ஐபி மைனஸும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ரைட்டா ஸோ தெர் இஸ் ஏ ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐபி ப்ளஸ் அண்டு ஐபி மைனஸ் ஸோ வாட் இஸ் தி ரீசன் பிகாஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் கேனாட் பி மேடு ப்ராக்டிக்கலி ஸோ ஈவன் தோ தே ஆர் மேட் ஐடென்டிக்கல் தேர் வில் பி சம் ஸ்மால் மிஸ்மேச்சஸ் ஓகேவா ஸோ டியூ டு தட் ஸ்மால் மிஸ்மேச்சஸ் திஸ் ஐபி ப்ளஸ்ஸு அண்டு ஐபி மைனஸ் வில் பி டிஃபர் பை வில் பி டிஃபரிங் பை சம் ஸ்மால் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஐபி ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஐபி மைனஸுக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் கிவன் பை ஐ ஓஎஸ் ஸோ ஐ ஃபார் கரண்ட்டு ஓஎஸ் ஃபார் ஆஃப்செட்டு ஓகேவா இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்டு ஸோ இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்டுங்கிறது வந்து என்ன இந்த ஐபி ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஐபி மைனஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்டுன்னு கேட்டால் எழுதிடலாமா ஸோ ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸால் டிசைன் ஆகியிருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ்க்குமே ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் மிஸ்மேச்சஸ் இருக்கும் அதனால் ஐபி ப்ளஸ்ஸும் ஐபி மைனஸும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து என்னது இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஐ ஓஎஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து போட்டிருப்பாங்க அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து எதுக்காக எடுக்கிறாங்
இந்த IOS current உடைய value வந்து என்னது 200 nano ampere இல்ல input stage வந்து FET type அப்படின்னா IOS உடைய value வந்து 10 pico ampere okay வா so அப்பு இந்த offset current நால் outputல உங்களுக்கு கடைக்கு குடிய voltage என்ன அப்படின் பாத்திங்க நான் output voltage வந்து உங்களுக்கு கடியாம். So, அந்த voltage எப்படி சொல்கிறாங்க? V0 is equal to RF into IOS அடுவின் சொல்கிறாங்க. So, output voltage due to the offset current is given by V0 is equal to RF feedback resistance into input offset current. இதுதா வந்து அந்த output voltage. சரிங்களா? இதுக்கு some derivations வந்து எல்லதுனாதா உங்களுக்கு mark கடியாம். ஆனா, அந்த derivations வந்து பாத்திங்க அப்படின்னா, ஒரு 12 மார்க்குலையோ, ஒரு 16 மார்க்குலையோ கேக்கும் போது எல்லா characteristics நீ நீங்கள் define பண்ணுவீங்க input bias current, input offset current, input offset voltage, thermal drift சோ இது எல்லாத்துக்கு நீங்கள் எல்லதி derive பண்ணுங்க அப்படினா கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மார்க்குக்கோ, அல்லது ஒரு 16 மார்க்குச்சினுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7-8 pages அதை இமேர் i1 கிறது என்ன வாருக்கும் இங்க வரக்குடிய வேலி வந்து i1 என்ன வச்சுக்குங்க i1 கிறது என்ன வாருக்கும் இந்த அடத்தில v1 voltage இருக்கு அப்படினா இங்க vi போட்டுருக்கும் 0 போட்டுருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அனுக்குள்ள v1 இருக்கு ஒரு assumption வச்சுக்குங்க v1 கிறது ஒரு voltage இருக்கு அ அந்த diagram திரும்ப இங்கே drop பண்ணாம் என்னாம் என்ன சொல்லிட்டு இந்த diagram reference வைத்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டுருக்கிறேன் புரிந்துதுங்களா இந்த diagram வந்து input offset current குள்ள diagram அனா இந்த equations எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா input bias current கு ஒரு circuit போட்டுருப்போம் input inverting amplifier அது பாத்து நம்ம இங்கே எல்லுதனும் understanding purpose காக இந்த diagram எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு so v1 is given by r compensation into ib plus okay v1 is equal to ib plus into r compensation so இது வந்து இங்க இருக்கு குடிய v1 so இந்த அடத்தில பாத்திங்க என்ன i1 current வருது இங்கன வந்து v1 voltage இருக்கு நுச்சிக்குங்கள் for example v1 voltage குடுக்குறாப்பிறேன் இந்த i1 எப்படி இருக்கும் i1 is equal to v1 by r1 நன் சொல்லிட்டு இருக்கும் சரியா, இந்த ரண்டு வேலிவுதான் எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கும் நம்ம இப்போ கரண்டா பாத்திட்டுருக்கு குடிய input offset current topicல நம்ம பாத்திட்டுருக்கும் okay வா, so இது நீங்க input bias current எல்லதும் போது input bias current எல்லதும் போது என்ன பண்ணுங்க இந்த diagram வந்து போட்டுவுட்டுருங்க so அடுத்து input offset current எல்லதும் போது referring to the figure 1 அவ்டின் போட்டுட்டு இந்த values நீங்களுது நான் போதும் திரும்ப திரும்ப இதையை டைகராம் வரண்சிட்டே போனங்க என்ன ஒரு 10 மார் கொஷ்சினுக்கோ 16 மார் கொஷ்சினுக்கோ கிட்டதட்ட 7-8 பகத்துக்கு மேல் எல்லுதிட்டுக்கும் So node A, இது வந்து node A So இங்கு என்ன current வருது? I2, I1 அப்பனும் leaving current வந்து IB minus So I1 plus I2 is equal to IB minus Okay வா அதைத்தான் இங்கில் இருக்கிறீங்க I2 plus I1 is equal to IB minus I2 is equal to IB minus இந்த I1 இந்த பக்க வருமோது minus I1 நாய்டும் Okay வா So IB minus minus I1 அப்படின் சொல்லிட்டு வந்துரும் 
so simplifying for v naught we will get abdin potuttu v naught is equal to r of into ios n potrunga idha derive pannainga nu vechikengale it will lead to consume lot of time okay va adu theviyum kedaiyadu so adanal on simplifying we will get v naught is equal to r of into ios abdin potrunga ipo idhila ninga or example ku r f vande ungalku 1 mega ohm irukku ungalude input stage vande bjt type a irukku abadina output enna va irukum abingiradha or just or example ku eduthukringa so v not is equal to rf ku badala 1 mega ohm potukenga bjt type na nama yerkaney paatham ios vande 200 nano ampere irukum so adha substitute pannina na ungalku 200 milli volt nu kedaikum so input neenga zero vaave vechirundal kuda உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி வோல்ட் வந்து அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஸோ இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குல்ல ஆர்எஃப் வேல்யூவை இந்த ஆர்எஃப் வேல்யூவை வந்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வி நாட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ ஆனால் ஆர்எஃப் ரெடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கெயின் வேல்யூ வந்து குறையும் ஓகேவா கெயின் வந்து என்னவாக இருக்கும் இன்வெர்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நான் இன்வெர்டிங் ஸ்டேஜ்னால் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வி நாட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா கெயின் வேல்யூவை வந்து அது குறைச்சிடக்கூடாது ஸோ இப்போ ஆர் ஒன் வந்து ஹை வேல்யூவாக எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஆர் எஃப்பும் கண்டிப்பாக ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆர் எஃப்பை குறைக்கிறது வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்க முடியாது ஸோ அப்படியே அதை குறைக்கணுனாலும் சேஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி சேஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் குறைக்கிறது அப்படின்னா ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஆர் எஃப்ன்றுக்குல ஸோ ஆர் எஃப்க்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு T நெட்ஒர்க் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபீட்பேக் பார்த்தில் ஸோ ஃபீட்பேக் பார்த்தில் ஒரு டி நெட்ஒர்க் ஆர்டி ஆர்டி ஆர்எஸ் கிரவுண்டுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த லிங்க் வந்து ஆர்டி ப்ளஸ் டூ ஆர்எஸ்ஸு ஆர்டி ப்ளஸ் டூ ஆர்எஸ்ஸு இந்த இது வந்து ஆர்எஃப் ஓகேவா ஸோ அந்த டயக்ராமை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ யூஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஏ டி ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க் வித் திஸ் வேல்யூஸ் ஓகேவா டயக்ராமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டி நெட்ஒர்க்கு அப்புறம் இந்த லிங்க்கு இந்த லிங்க்கு இந்த லிங்க்கு சரிங்களா அது என்ன வேல்யூன்னு பார்த்து ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டீ நெட்ஒர்க் போகிறனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் ஏ ஹோல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீட்பேக் அப்படின்னு வரும்போது ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லார்ஜராக கிடைக்கும் அதே இது ரெசிஸ்டன்ஸ் டு தி கிரவுண்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் வேல்யூ வில் பி எ ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ அந்த கேஸில் வந்து வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப் பை ஐஓஎஸ்னு எடுக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஐஓஎஸ்னால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து ரொம்ப லார்ஜராக இருக்காது பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கெயின் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபீட்பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆர்எஃப் வேல்யூ வந்து அசி ஹோல் ஹையஸ்ட்டாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் வந்து லோயஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த ஆஃப்செட்னால் வரக்கூடிய வர ஆஃப்செட் ஓல்டேஜ் சாரி ஆஃப்செட் கரண்ட்னால் வரக்கூடிய இந்த வி நாட் வந்து உங்களுக்கு லெஸ்ஸராக தான் அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டி நெட்ஒர்க்கில் ஆர்டி வேல்யூ என்ன சாரி ஆர்எஃப் வேல்யூ என்ன ஆர்எஸ் வேல்யூ என்ன இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஆர்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர்டி ஆர்எஸ் டிவைட் பை ஆர்எஸ் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர்எஃப் மைனஸ் டூ ஆர்டி எல்லாத்தையும் டிரைவ் பண்ணால் அது வந்து டைம் கன்சியூமிங் தேவையும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் போட்டுருங்க இந்த ரெண்டு ரீசனை டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதுவே சஃபிஷியண்ட் தான் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆர்டி எடுக்கும்போது இட் சுட் பி வெரி வெரி லெஸ் தென் ஆர்எஃப் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க சரி தானே ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் ஸோ இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிடுங்க அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிடுங்க ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுறது வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் டி நெட்ஒர்க் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இன்னொரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்